你来晚了，我得确定没有人跟着。你也得谨慎一点。幕后前一段时间才召见过你，他可有对你起疑？他老了，李红的死已经让他方寸大乱，除却虚张声势的威胁，他又能奈我何？如今我不过略施小计，便已让陛下将他赶出太极殿。此番，确实该多谢你。父皇已受命于我，让我监国。你以为，武后会甘心退出太极殿？啊？你这什么意思？杀了五哥还不够，你想让我对母后下手？母后？殿下，你又心软了。当初你我决定杀李红时，你也是这般模样。如今，你后悔了吗？后悔？后悔？成吉之位，我要取而代之。五哥是长子，我早晚会送他上路。可是母后，现如今母后和父皇的感情已生出芥蒂。我们为何要做那么绝啊？我费尽心思留住陛下，其实也只留了他一晚。虽然日后他日夜出入何必宫，但没有再碰过我一次。他只是喜欢和我聊天。陛下的心还属于那个女人。所以，只要他还活着，他随时可能重获陛下的信任和宠幸。武后的存在，就是悬在你我头上的一把利剑。倘若他知道太子的死，是你我所为，他会放过我们吗？武后召见你，便是在试探你。对我们而言，这么多年，所有的筹谋与报复，生死成败，全记在你手上。事到如今，我们已经没有退路最近将送一批蒙顶茶给武后。微臣叩见天后。李大人，起来吧。不知道李大人深夜来此，到底有何事相奏？回天后。近日天后身陷危局之中，臣心中烦忧，夜不能寐。李大人多虑了。这么多年来，我屡屡身陷危局。可是现如今，不是也好好的坐在这儿吗？天后，以往每一次陛下都在您身后，可这一次陛下，却身处何必宫中？天后。在后庭，陛下独宠魏国夫人；在朝堂，您再不能入太极殿参与朝政，甚至还身负镇杀亲子的嫌疑。所有这一切，皆在魏国夫人入宫之后。臣等以为，当务之急，贺兰芈月绝不可存留于世。你说臣等，我问你，除了你，还有谁也这么想？所有忠于天后的北门学士，皆是如此想法。李大人，我看你是顺风顺水的日子过得太久了，昏了头了，是不是？难道北门学士是铁板一块？你知不知道，要是有一个人
，将你想要除掉芈月的意图透露出去，对你来说就是灭顶之灾。可能贺兰芈月分明就是……若是没有本宫的意志，任何人不能动他分毫。你听明白了吗？退下吧，微臣，告退。天后，三思啊！李义府，密会北门学士，意图除掉芈月。微臣在北门学士之中安察有眼线，此乃他亲耳所闻。那天后可知晓此事？目前还不能确认此事与天后有关。不过，方才李义府曾入宫拜见天后，还有，就在今日，天后获知明成衍遇此身亡，下令停止调查太子弘遇害一案主人调查明重衍之死，遵命。哎哎哎哎娘娘，根据您的指示，从宫女心儿的死着手调查，果不出所料，一切线索均指向太子贤。孩子做错了事情，当母亲的该怎么办？传令羽林卫，集结东宫，拿下太子。是。启禀殿下。我等已将赵郎平日常去的地方都搜了个遍，实在找不到啊！找不到，找不到你就扩大范围去搜。一个大活人，凭空消失，你就算把整个长安城翻个遍，也得把赵道神给我找出来。是，去。